I don't want to set the world on fire. Ça vous dirait qu'on parle d'un truc important La défense au volant. Alors, je suis pas là pour te faire la morale avec une voix de grand-mère et le doigt tendu. Je comprends qu'être bourré, ça peut être fun. Des fois. Sauf quand tu rencontres une mort brutale ou que tu finis handicapé. Parce que, bon, faut admettre que s'enfermer, défoncer dans une boîte en métal qui fonctionne avec un moteur à explosion et des matières inflammables, lancé à 120 km h sur du béton, c'est pas la meilleure idée qu'on ait eue. C'est bon, moi je connais mes limites. En plus, j'ai déjà conduit bourré plein de fois. J'ai pas peur de la mort. Tes parents ont peut-être confondu le lait avec la lessive. En moyenne, environ 1000 personnes mortes par an ont eu la même idée brillante que toi. Hein Non, c'est bon, je, hein, je, je peux rentrer tout seul, tout seul, tranquille. Hein Non mais c'est bon, je l'accompagne. Bon, on reprend. Côté alcool. Deux verres, ce n'est pas OK. Les hommes tiennent aussi mal l'alcool que les femmes. Et soyons clairs, boire un café quand t'es bourré, c'est aussi efficace que de souffler sur un volcan pour qu'il refroidisse. Avec 0,5 g d'alcool dans le sang, tes distances de freinage, elles sont augmentées de moitié. Freine. Freine C'est la pédale de gauche ou c'est la pédale de droite Bon, je passe sur la MD, la Keta, les Raw, les acides, les champis. Freine Freine Oh, c'est ouf, le pare-brise, il est transparent, quoi. Pour la coke, c'est pire. Tu réagis, mais pas du tout comme prévu. Non mais d'accord, mais toi t'étais là en stationnement gênant, hein, sans tes feux. Tu sais pas qui je suis moi, tu sais, tu sais pas qui je suis. Forcément, moi je te vois pas, hein, et bim Le mec ne répond pas, il ne me répond pas le mec, hein. Non, il dit rien, il est là. Et c'est parce que c'est un arbre en fait. Et ce qui est marrant, c'est que si tu fumes dans une voiture en mode aquarium, à côté de quelqu'un qui fume pas, bah au final, il sera testé positif sur le contrôle. Bref, l'idée, c'est que quand tu décides de rentrer d'une teuf, bah c'est dans le but de retourner un jour dans une autre teuf. Putain, c'est chiant de sortir avec toi, je te jure. Bah à chaque fois, on se fait refouler à l'entrée maintenant, quoi. Bon, ouais, je sais pas. Peut-être la capuche. C'est bon, alors on fait quoi On va pas non plus arrêter d'aller en soirée juste parce que tu râles comme un bouffon. Si tu te concentres, tu arriveras peut-être à penser. Ce que tu sais peut-être pas, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle Vigicarotte. Bon, en gros, c'est des gens vigilants qui veulent que tu rentres chez toi vivant. Et pour ça, ils te tendent une carotte. Ils se déplacent dans les festivals, les discothèques, chaque mois dans une région différente. L'idée, c'est que tu leur laisses les clés de ta caisse à l'entrée, et si tu reviens pas bourré, tu gagnes des cadeaux, des bons d'achat, des goodies, ou juste le fait de rentrer chez toi vivant. Pour les repérer, c'est facile. Leur logo, c'est un lapin. Tu préfères mourir plutôt que d'aller voir un lapin qui te donne des cadeaux Les gars, il y a un gars chelou qui veut me pécho. Ça fait deux heures, il me suit partout, ça fait flipper. Non, non, mais, mais moi, je veux juste t'aider à rentrer chez toi, en fait. Costume de merde. Alors, si tu continues de mourir alors que Vigie Carotte veut t'offrir des cadeaux, c'est qu'il faut remettre cette vidéo tout au début et la regarder de nouveau. C'est pas besoin de te défoncer. Méchant. Je te juge. Et tout le monde s'en fout. Viens petit lapin Viens Petit petit Viens rendre les clés de la voiture Comment ça fait un lapin déjà Ah non, ça c'est la poule.